మనం మొన్న రాసినటువంటి జేఏ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో జోసా కౌన్సిలింగ్లో టాప్ టెన్ ఎన్ఐటీస్లో ఆల్ కేటగిరీస్కి సంబంధించి సిఎస్సి బ్రాంచ్ ఎన్ని మార్కులకి ఎంత పర్సెంటేజ్కి ఎంత ర్యాంక్ వరకు కట్ ఆఫ్ అయింది అనేది అయితే ఈ వీడియోలు తెలియజేస్తా అది కూడా అదర్ స్టేట్ కేటగిరీ ఎందుకని అదర్ స్టేట్ కేటగిరీ చెప్పడం జరుగుతుందంటే మన ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ టాప్ టెన్ కాలేజెస్లో ఎక్సెప్ట్ వరంగల్ ఈ ఎక్సెప్ట్ వరంగల్ ఇది కాకుండా మిగతా తొమ్మిది కాలేజీలు కూడా అదర్ స్టేట్ అవుతారు కాబట్టి ఆ విధంగా అదర్ స్టేట్ మాత్రమే టార్గెట్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది వరంగల్కి సంబంధించి హోమ్ స్టేట్ కోట సపరేట్గా ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను వరంగల్లో సిఎస్సి బ్రాంచ్ హోమ్ స్టేట్ కోట సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి ఎంతవరకు కట్ ఆఫ్ అయింది ఏది వరంగల్లో సిఎస్సి బ్రాంచ్లో ఆల్ కేటగిరీస్ ఓకేనా అండ్ ఆ వీడియో కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ ఫాలో అవుతుందండి బెల్లైకన్ అయితే ట్యాప్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మన ఛానల్లో జెన్యున్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు దొరుకుతుంది ఇందులో నో డౌట్ మీకు జోసా అండ్ సీసాబ్ రెండింటికి సంబంధించిన మెంటర్షిప్స్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది వైల్ కౌన్సిలింగ్ హ్యాస్ బీన్ కండక్టింగ్ సో జరిగేటప్పుడు మీకైతే కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో కావాల్సిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుందంటే నేనైతే దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కూడా ఇస్తాను సో ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అదర్ స్టేట్ కోట సిఎస్సి జెండర్ న్యూట్రల్ ఇక్కడ జెండర్ న్యూట్రల్ అంటే ఎవరు ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ బాయ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ గర్ల్ అంటే మేల్ ఉండొచ్చు ఫీమేల్ ఉండొచ్చు బట్ ఫీమేల్ ఓన్లీ అని ఉందనుకోండి అది ఓన్లీ ఫీమేల్కి మాత్రమే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సీట్ పూలింగ్లో సీట్ ఇచ్చేటప్పుడు జెండర్ న్యూట్రల్ అన్న ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది జెండర్ న్యూట్రల్ అంటే న్యూట్రల్ ఆ ర్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఫీమేల్ అయినా ఉండొచ్చు అండ్ మేల్ అయినా ఉండొచ్చు అది జెండర్ న్యూట్రల్ అంటే ఫీమేల్ ఓన్లీ అని ఉంటుంది అంటే ఆ సీట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఓన్లీ ఫీమేల్కి మాత్రమే ఇస్తారు అని అర్థం అండ్ సూపర్ న్యూమరరీ సూపర్ న్యూమరరీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ గర్ల్స్ ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ అనమాట సో ఫీమేల్ ఓన్లీ ఉంటుంది సూపర్ న్యూమరరీ ఉంటుంది అండ్ జెండర్ న్యూట్రల్ ఉంటుంది జెండర్ న్యూట్రల్ అంటే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఫీమేల్ ఆర్ మేల్ ఫీమేల్ ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ ఫీమేల్ ఓకేనా అండ్ సూపర్ న్యూమరరీ అంటే సూపర్ న్యూమరరీ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ ఓన్లీ ఫీమేల్ ఓకేనా ఫీమేల్ ఓన్లీ అన్న సూపర్ న్యూమరీ అన్న రెండు ఒకళ్ళకి సంబంధించినవి అది ఫీమేల్కి సంబంధించింది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది కన్ఫ్యూషన్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి సంబంధించి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎన్ఐటి తిరుచిరాపల్లి సో ఎన్ఐటి తిరిచి అంటాం మనం మద్రాసులో ఉండేది ఇది మనకి టాప్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఐటి అనమాట కొన్ని ఐఐటీస్తో కంపేర్ చేస్తే టాప్ సెవెన్ టాప్ సిక్స్ ఆర్ టాప్ సెవెన్ ఐఐటీస్తో కంపేర్ చేస్తే దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి ఐఐటీస్ని డామినేట్ చేస్తూ ఎయిత్ ఆర్ నైన్త్ ప్లేస్లో ఈ ఎన్ఐటి తెలిసి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ సో ఎవరైతే ఓసి అంటారు ఓపెన్ కేటగిరీ ఎలాంటి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ లేని వాళ్ళు అనమాట సో ఓపెన్ క్యాటగిరీ సంబంధించి పదిహేను వందల తొమ్మిది ర్యాంక్ పదిహేను వందల తొమ్మిది ర్యాంక్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి సంబంధించి టూ ఫార్టీ వన్ ర్యాంక్ అలాగే ఓబీసీ కేటగిరీ సంబంధించి ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ర్యాంక్ ఎస్సీ కేటగిరీ సంబంధించి టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ ర్యాంక్ ఎస్టీకి సంబంధించి ఫిఫ్టీ వన్ ర్యాంక్ అండ్ మార్క్స్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ ఉండాలి అండ్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ ఉండాలి సో చూసారా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ సార్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది నాకు కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా అనేటి తిరుచిరాపల్లో సిఎస్సి రాలేదు మీరు చెప్పేదంత ఫేక్ అని కింద కామెంట్ చేస్తారు కొంతమంది ఎందుకని కామెంట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎస్టీ కేటగిరీలో ఫిఫ్టీ వన్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఎస్టీ కేటగిరీలో అతనికి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అనుకుందాం సేమ్ కేటగిరీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఒక ముగ్గురుకు నలుగురుకు వచ్చింది అనుకుందాం ఒకళ్ళకి ఫిఫ్టీ వన్ ర్యాంక్ ఇవ్వాలి ఇంకోటి ఫిఫ్టీ టూ ఇవ్వాలి ఇంకోటి ఫిఫ్టీ త్రీ ఇవ్వాలి రైట్ సో సేమ్ పర్సంటేజ్ వచ్చినంత మాత్రాన ముగ్గురికి ఒకే సీట్ ఇచ్చేయరు కదా అంటే సేమ్ పర్సంటేజ్ అండ్ సేమ్ మార్క్స్తో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఈ మార్క్స్ నాకు టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి బట్ సీట్ రాలేదు అని అనుకోకండి అండ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది నాకు సీట్ రాలేదు అని అనుకోకండి మీకు టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చిన టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో ఫిఫ్టీ వన్ ర్యాంక్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ర్యాంక్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ర్యాంక్ కూడా
ట్రిపుల్ సిక్స్ ర్యాంక్ ఎస్సీలో ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ర్యాంక్ ఎస్టీలో సెవెంటీ ర్యాంక్ అండ్ మార్క్స్ వచ్చేసి టూ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి నైన్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయ్యారు ఓకేనా సో ఇంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మొదటి అదే సూరత్ కల్లో మీకు సిఎస్సి బ్రాంచ్ వచ్చింది సిఎస్సి బ్రాంచ్ ఫర్ ఓన్లీ ఇది జెండర్ న్యూట్రల్ అంటే మేల్ అయినా కావచ్చు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ మేల్ ఫీమేల్ అంటే మనం చెప్పలేము తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు మనకు తెలియదు కాబట్టి మేల్ అయి ఉండొచ్చు ఫీమేల్ అయి ఉండొచ్చు జెండర్ న్యూట్రల్ అనమాట రైట్నా నెక్స్ట్ ఎన్ఐటి వరంగల్ ఇది ఓన్లీ అదర్ స్టేటే అదర్ స్టేట్ అంటే ఎవరు ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎక్కడ ఉంది తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంది తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎన్ఐటి తిరుచిరా ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంది తమిళనాడులో ఉంది తమిళనాడు స్టేట్ కి సంబంధించినట్టు కాకుండా మిగతా స్టేట్స్ అందరూ కూడా ఎన్ఐటి సూరత్ కళ ఎక్కడ ఉంది కర్ణాటకలో ఉంది కర్ణాటక స్టేట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు కాకుండా మిగతా స్టేట్స్ అందరూ అలాగే ఎన్ఐటి వరంగల్ అంటే ఇది తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కాదు తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఏపీ స్టూడెంట్స్ అయితే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు ఏపీ స్టూడెంట్స్ లో ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకి టూ ఫోర్ వన్ త్రీ ఈజ్ ద కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ సెవెన్ నైన్టీ టూ ఫర్ ఓబీసీ కేటగిరీ అండ్ ఎస్సి కేటగిరీలో వచ్చేసి ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎస్టీ కేటగిరీలో వచ్చి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇక మీరు కంపేర్ చేస్తే అందరికంటే తక్కువ ర్యాంకు వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అనేది ఎస్టీలోనే కదా సార్ అదే ఓపెన్ కేటగిరీలో రెండు వేల నాలుగు వందల పదమూడు వరకు వచ్చింది ఈడబ్ల్యూఎస్ లో మూడు వందల నలభై ఎనిమిది వచ్చింది ఓబీసీ లో సెవెన్ నైన్టీ టూ వచ్చింది బట్ తక్కువ ర్యాంక్ అంటే ఎక్కువ మార్కులు ఇక్కడ వచ్చి ఉంటాయి కదా సార్ ఎస్టీ కేటగిరీలో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కే యాక్చువల్ గా ఎస్టీ కేటగిరీలో తక్కువ మార్కులు వచ్చిన సీట్ రావాలి కదా ర్యాంక్ ఏంది అంత తక్కువగా ఉంది అనే డౌట్ చాలా మందికి వస్తుంది సో ఇదంతా మిస్టేక్ నంబరింగ్ చేంజ్ పడిందేమో తరి తప్పుగా ప్రింట్ చేశారేమో అనుకుంటారు కానీ ఎస్టీ కేటగిరీలో నంబర్ ఆఫ్ యాస్పిరెంట్స్ తక్కువ ఉంటారు క్వాలిఫైడ్ తక్కువ ఉంటారు ఎస్టీ కేటగిరీ రేషియోకి సంబంధించిన సీట్లు ఎంత ఉన్నాయి ఎస్సీ కేటగిరీ సీట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఓబీసీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓపెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి దాని ప్రకారం ర్యాంక్స్ ఉంటాయి ఈ ర్యాంక్ ఏంటనుకుంటున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ త్రీ ర్యాంక్ ఏంటనుకుంటున్నారు ఈ ర్యాంక్ ఏంటంటే రాసినటువంటి పన్నెండు లక్షల స్టూడెంట్స్ లో ఈ ర్యాంక్ వచ్చిందని అర్థం పన్నెండు లక్షల మందిలో వాళ్ళ ర్యాంక్ ఎంత రెండు వేల నాలుగు వందల పదమూడు ర్యాంక్ వచ్చిన స్టూడెంట్ పన్నెండు లక్షల మందిలో ఇక్కడ ఎస్టీ కేటగిరీలో ఎంత ర్యాంక్ ఇది వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఎస్టీ కేటగిరీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముప్పై వేల మంది రాస్తారనుకుందాం ఈ ముప్పై వేల మందిలో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అక్కడ పన్నెండు లక్షల మందిలో టూ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ త్రీ అర్థమవుతుందా సేమ్ ఇక్కడ ఓబీసీ కేటగిరీ కూడా ఓబీసీ కేటగిరీలో దాదాపు రెండు లక్షలు మూడు లక్షల మంది ఉంటారు ఓబీసీ ఈ రెండు మూడు లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ లో రెండు మూడు లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ లో సెవెన్ నైన్టీ టూ ర్యాంక్ హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ అంతేనా కదా అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో ఒక లక్ష మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి లక్ష మందిలో త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ ర్యాంక్ అదవుతుందా సో ఇదనమాట ఇవన్నీ కేటగిరీస్ లో చూస్తారు ఈడబ్ల్యూఎస్ కావచ్చు ఓబీసీ కావచ్చు ఎస్సీ కావచ్చు ఎస్టీ కావచ్చు ఓన్లీ ఇన్ దేర్ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ లో ఉన్నటువంటి ర్యాంక్ బట్ ఓపెన్ కేటగిరీ మాత్రం ఎంటైర్ కంప్లీట్ గా ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసినటువంటి ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరిలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళ పొజిషన్ ఇది అదే అందుకని పెద్దగా కనిపిస్తుంది బట్ దే గాట్ గుడ్ పర్సంటేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ అలానే మార్క్స్ వచ్చేసి టూ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ రూర్కేల ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నది రూర్కేల త్రీ సెవెన్ సి ఎయిట్ సిక్స్ అనేది ఓపెన్ కేటగిరీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ ర్యాంక్ అండ్ అలాగే ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ కి సంబంధించి పన్నెండు వందల నలభై నాలుగు ర్యాంకు ఎస్సీ కేటగిరీ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ ఎస్టీ కేటగిరీ వన్ థర్టీ వన్ అండ్ టూ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సిమిలర్ గా ఎన్ఐటి అలహాబాద్ ఓకేనా సో ఇక్కడ అలహాబాద్ క్యాలికట్ అలహాబాద్ లో ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అలహాబాద్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ప్లేస్మెంట్స్ వైజ్ గా టాప్ లో ఉండింది దేనికంటే క్యాలికట్ కంటే అఫ్ కోర్స్ రూర్కిలాన్ కూడా బీట్ చేసింది ఎన్ఐటి వరంగల్ అనేది క్యాలికట్ తర్వాత క్యాలికేట్ తర్వాత వరంగ
STM 965, STM 362, overall 3, 223 marks are in 99.7% And Calicut CSC branch, open category, open category, 5256 rank, and EWS 802 rank, and OBC 1682, and SC category, 861, ST category, 209 rank, and the marks are 208 and 99.5 that is the percentile. So, if you have NAT, JAY4, MNAT, JAY4, and Nagapur, and Kurukshetra, and Surat, and finally Durgapur. So, Durgapur is the one. If you choose the Durgapur, 189 marks. Overall cut up 189 marks. ये 189 मार्क्स उच्च ना 20 ST कैटेगरी स्टूडेंट को 458 रैंक हो चुकी है अधे एस एसटी कैटेगरी स्टूडेंट है तो ना मो इधर रैंक इधे मार्क्स उच्च ना 20 एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स की पद्धति नो नल तंबे उटे रैंक हो चुकी है इधे मार्क्स उच्च ना 20 सेम स्टूडेंट सेम कैट आह उक्त स्टूडेंट की वो भी सिलो so 10,000 rank in this say, who's the number? Big number. High number to 10,000, below 10,000 rank which in the Prathi Okalaka Kuda, top 10 NIT slow CSC branch was Tundi, below 10,000 rank. Below 10,000 rank Raval and day, 190 plus marks Ravals in day, 190 plus marks. Which is the Ravals in day? Okay, na? 189 marks. So these are the Cut off ranks and marks and percentile for the gender neutral in CSC branch. Okay, na? top 10 colleges low CSC branch low gender neutral equal 20. Cut off ranks with percentile and marks. Okay, na? you don't make nothing or good. No, you don't have selection friends. Get a share chandy and female only some answer 20. Cut off for next video. Yes, no? and after what the remaining videos for my channel. It was don't I catch the video. Kete. Like you one day and channel subscribe just channel subscribe just chala chala valid information at the middle of the day. Thank you.